，千万不要伤到我的龙头！娘娘，娘娘，皇后。肉头呢？皇上，七阿哥已经送出去，有太医照顾呢。都该死！怎么伺候的？皇上，乳母春娘不知何时得了痘疫，她天天给七阿哥喂奶，七阿哥就就就染上了痘疫。宫里最早得痘疫的是谁？不是都化了吗？是一个老嬷嬷，就是慧贤皇贵妃替身宫女莫心的额娘。之后，莫心也得了痘疫，他们都死了。不许送永聪出宫！协方殿空着。江永聪，送去协方殿，割开来医治。皇上，永宗他还小，从未离开过臣妾，臣妾要敬陪永聪。皇后，朕已经尽力了，尽力把永聪留在宫内，可朕得为紫禁城里所有人的性命着想。哎，姐姐怎么回来了？今夜不是你侍寝吗？七阿哥得了痘疫，皇上快急疯了。生死有命。海兰，不是你做的吧？当然不是。姐姐为何这样问？不是便好。我只是在想，木星刚找过咱们，七阿哥便生了痘疫。姐姐，我当然很想要为姐姐向皇后报仇，但当日姐姐叮嘱过我不要伤害孩子，之后我便和莫心再无往来。七阿哥生痘疫的事情，真的和我无关。那是我想多了，我只是在想，长春宫向来谨慎，怎么会是七阿哥得了痘疫呢？是七阿哥天生体弱，这是个意外。还是莫心找了旁人，这便不得而知了。但不管这是意外，或是莫心又找了旁人，都是皇后自食恶果。无论如何，质子无辜。亲阿哥的病来势汹汹，还不知道能不能过了这一关呢。但愿他能吧。咱不谈了啊！谁说是我在弹琵琶？是轰了的慧贤皇贵妃在追魂索命呢！主，明明吓唬奴婢啊！谁吓唬你呢？我这是高兴啊！凭什么这些年，只有我为我那孩儿流尽了眼泪？他们都得哭。看哥哥手里拿的什么呀？哎，踢他，踢他！<笑>永成，再玩会儿就睡觉吧。啊，嗯，太晚了。主，这七阿哥本就体弱，本来也活不了多久，何况这事儿也是没品做的，跟咱们也没什么关系。奴婢明白，只是心里有点慌。先别想这些了，今天太医来瞧过了，我又遇喜了。是。哎呀，永贤、永成，你们俩又多个弟弟了，高兴吗？永成，高兴，高兴吗？永贤
，你是啊，请梅嫔娘娘恕罪。今夜有自立的太医，都去协方殿照顾七阿哥了，所以才派了微臣过来。无妨，七阿哥的命要紧。请，请恕微臣直言，娘娘是否有下红之症？是，每夜月薪也总是零零离离，连续不断，延绵至半月有余。本宫自从痛失孩儿，就落下这个病症。微臣看过您之前服的药方，太医也在静心为您医治，只是您身子虚亏，血不藏精，加之今夜又大悲大喜，才会晕厥。若想。多得几年安好，娘娘心绪还是要安稳些才是。你是说，本宫的命数就在这几年了？那也未必。不过这夏红这种不育，气血会比慢慢耗尽，就像花朵失去了水分，也就唯有干枯了。微臣下去，先给您开药方了。微臣告退娘娘，膳食都备好了，多少，您还是记一些吧。娘娘，好歹歇会儿吧。您这样不吃不喝、不眠不休的守在协方殿门口，都三天了，你也进不去啊。皇上，您在这儿跪了很久了，也不用膳，好歹喝点水吧。朕不喝。永存呢？永存还在协方殿，太医们正在救治。皇后呢？皇后也在协方殿，不肯离开半步。永从，什么时候才会好啊？就快好了。明儿是除夕，新的一年，什么都会好的。七阿哥，红啊！
与太后请安。皇娘，您怎么来了？皇帝，有件事情无人敢告诉，只能哀家来了。皇娘，儿子一心惦记着容错，其他事，儿子不想听。不想知道，皇帝，永宗已经走。可是，即便没有永宗，你还有别的儿子。皇帝，你一定要忍耐哀痛，否则，否则紫禁城的天就要塌下来。娘娘，你好歹吃点吧。皇上在和宫家宴上过不来，这是皇上特意差人送来的，请您保重奉体。皇帝，每次你进宫，都觉得时辰过得太快了。年后，额娘又要跟着你皇兄东巡，有段日子见不到了。说起来，这是皇兄登基以来的第一次东巡，想来应该很盛大吧？秦皇汉武就有东巡盛举。又以登泰山封禅最为隆重。哎，今年这个年过得又不安生，一直在做白事，而皇帝困在宫中，又触景生情，不如出去走走，散散心也好。皇上也是孝心，奉太后同行，只是听说，皇后娘娘身子病的就剩一把骨头了，也不知去不去得成。哎呀，这些事哀家都不操心了。现在哀家操心的，就只有你这个女儿了。恒提呀，你这个年纪，早该已婚了。额娘，我不想嫁，我就想留在娘身边，能多进宫陪陪您就好
，傻孩子，哪有大了不嫁的？姐姐已经远嫁了，额娘，你舍得我吗？当然不舍得。说起你姐姐，额娘的心就痛。所以恒提，你的婚事，额娘无论如何也不会让你像你姐姐那样，嫁到那么远的地方去。额娘，还额娘晚安。你哭什么呀，皇额娘？儿臣担心你。你弟弟都没了，哭还有什么用？皇额娘，弟弟去了，您还有女儿呢。女儿会成为您的依靠，会给您争气的。女儿有什么用？有了儿子。女儿就是锦上添花的点缀。没有儿子，女儿连雪中送炭的那点炭火都比不上。不过是两胜于无罢了。皇额娘，你就这么看不起女儿吗？啊、皇额娘。是看不起你，而是瞧不起自己。像我这样连个儿子都抱不住的额娘，活着还有什么意思？皇额娘，您别这么说。如果您自己都这样灰心丧气的，那女儿可怎么办呀？皇阿妈有那么多妃妾儿女，可女儿。女儿只有您啊！真是的，您都逼成这样了，皇阿玛怎么还忙着东巡的事情？哎，东巡？什么东巡？皇阿玛要带六宫嫔妃去齐鲁之地。他们要去登泰山，祭孔庙。这是皇上登基十三年以来第一次东巡。本宫是一国之母，我怎么可以不去？皇阿娘，您不能去，您现在还病着呢。其实，皇上是想让皇后娘娘去东巡的，可是又担心您背上过度，病体未愈。经不得车马劳顿，所以一直没有对您说。可本宫若是不去，那到时候又是事实，有嫌贵妃越俎代庖。皇额娘，她就是个贵妃，她还能怎么着呀？她是贵妃，娘娘。可她这个贵妃。越到本宫前头的事情还少吗？不，就算是有聪和有莲都不在了，可本宫还是皇后，根本是当本宫死了吗？皇额娘，娘娘，儿臣虽然没有用，但也是皇阿玛和您唯一的女儿。无论您做什么决定，女儿一定会陪着您的。苏烈，啊，去请齐太医过来，本宫定是要他好好治一治。是。皇上首次东巡看天象，二月初四是个上上大吉日，便可出巡。好，此次东巡，皇后执意跟随，朕也希望皇后可以排解忧愁。皇上，微臣有一事。不敢不禀告，说，天象大意，有克星现离宫，预示中宫有祸殃临头啊
，中宫痛失爱子，屡遭病痛，已遭受火殃，何来不及之说？微臣有罪。锦中，带秦天剑下去。这。谢皇上。李煜，皇后一心求好，愿意伴随朕东巡。你且安排下去，这东巡路上必得稳妥。这从京城出来，也有大半个月了。皇后舟车劳顿，跋山涉水，可是累着了。有皇上时时相伴，臣妾觉得尚好。底下的百姓们看见皇上与皇后娘娘形影相随，都感叹间谍情深，人人羡慕呢。是啊，这一次朕东巡，就是想带皇后一同散散心。原以为皇后会卧病不起。却不想，这么快就见好了。皇上登基后第一次东巡，臣妾自然要相伴左右。前那日，皇上与臣妾登泰山，拜祭碧霞元君祠后，臣妾一直梦见碧霞元君在睡梦中召唤臣妾。民间传说碧霞元君神通广大，能保身子顺遂。皇后屡屡梦到陛下元君召唤，看来是心愿要达成了，这是吉兆啊。虽说是大吉之兆，可臣妾病体初愈，还需要齐太医在侧，随时诊候。皇后娘娘凤体安康，臣妾等也就安心了。是，皇额娘母仪天下，自然神佛护佑。你们不过是妾室而已。一定要悉心服侍皇额娘。景色。公主说的是。娘娘看着气色还好，但一夜难眠，人都虚耗透了。幸得你每日为本宫梳妆。两个时辰的功夫花下去，才遮得住本宫病容憔悴。娘娘，这是齐太医开的提神益气之药，你快趁热喝了吧。嗯、怎么比前几日的要浓一些呢？齐太医加了两倍的药量，说是您这几日舟车劳顿。若是剂量不重，只怕撑不住您的身子。齐太医叮嘱了，说是无事便要含着身片，大补精神。其实您何苦来东巡？您的身子受不住啊！皇上第一次东巡，本宫若不陪着，必定会被世人耻笑，说皇后无不服侍，那就会丢了富察氏的颜面。百姓们都夸皇上和娘娘恩爱无比呢、啊
，本宫一定会留着这一份恩爱，等皇上为景色赐了婚，让他嫁一个可以扶持富察氏的好人家。皇上似有不悦之事。你可知道，蒙古科尔沁部要替其子瑟布腾巴勒珠尔求娶嫡出公主。那孩子你知道，一直在京中是皇子们的伴读。后来两年前又封为辅国公，也算是知根知底的。魏叔家的嫡出公主，除了皇额娘的幼女恒提长公主。便只有皇上和臣妾的景色了。难不成，科尔沁部是要求取景色？这科尔沁部啊，只说要求取嫡出公主，也未说明是哪位公主，所以才要斟酌。这若是嫁在京中，还好些。哎，这按照科尔沁部历来的传统，亲王之子成亲。是要居住在科尔沁部的，那这就是远嫁了。别父离母，这也太苦了。哟，请梅嫔娘娘安。听闻皇后的病情好了许多，臣妾特来向皇后请安。呃，皇上正在里头呢，请娘娘略等等。也好，那我就先院里溜达溜达。恒提妹妹正值芳龄，最宜出嫁。皇上，虽说科尔沁部是蒙古大部，最是富庶尊贵，可咱们的景色还小，怎么可以嫁去那么远呢？真与你想的一样。但朝中大臣极力反对，朕将恒提公主远嫁，理由是，恒绰公主已经嫁到准噶尔。若是恒提公主再远嫁，只怕皇额娘会老怀伤心呐、啊。臣妾才没了永聪，立刻要景色远嫁，这不是要了臣妾的命去？皇后莫急，扶皇后坐下。是，娘娘。皇后啊，你别这么说，朕明白你的心思，朕也不舍将景色远嫁呀。臣妾一听说，朝廷议论求娶嫡公主的事儿，想着皇上又没来您这儿，定是去了皇后那儿商议。臣妾借口请安，果然听见皇后一心护着自己的女儿，想把您的恒提长公主远嫁到蒙古去。皇后在意自己的女儿。却浑然不在意哀家的女儿吗？人心都是肉长的，谁的女儿谁疼。你是个有孝心的，哀家知道。之前，哀家让你做什么，你才做什么；这一次，你倒是上赶着自己做事。臣妾。也有过自己的孩子，怎会不知太后心疼女儿的心情？臣妾一心想为太后您分忧。嗯，很懂事。臣妾就奇怪了，皇后本来病得起不来身，怎么说好就好了呢？皇后这哪是好啊？怕是用药。吊着命吧。那何静公主真要远嫁，皇后她哪受得住这般伤心错磨呀？皇后受不住，哀家就受得住啊！哀家已经远嫁了一个女儿了。罢了，出去吧。臣妾告退。
。梅嫔虽说身子不大好，但论有用，可比庆长在和淑嫔强多了。淑嫔一心都在皇帝身上，不大会为哀家的事开口。可是，横提远嫁是件大事。不管皇帝怎么想，你一定要跟乐清他们说，大臣们一定要反对，反对到底。是。何进公主性子颇傲，远嫁蒙古魔力性情挺好。她不是老是自诩为嫡出公主吗？那就该让她进进。嫡公主的职责，娘娘，皇后娘娘，主，问嘉妃娘娘安。妹妹怎么来了？快别客气，坐，李欣。是。这什么风把妹妹给吹来了？听说她的身子骨不行了，全拿药吊着。既然皇后的病是吊着的，那就最不能伤心动气。那如若她唯一的女儿……当真必须远嫁的话，他怕是要伤心坏了吧？那怕是要受不住了吧？臣妾给皇上请安。起来吧。你在等朕啊？听说皇上心情不快，臣妾想说陪皇上走走，散散心。不必了。是不是为了公主远嫁之事，你也有话要说？皇上真的生气了。大臣们反对横提远嫁，跟朕聒噪了两个时辰，接着梅嫔也跑来凑热闹。你呢？你想说些什么？远嫁公主是前朝正事，臣妾无话可说。那你是要朕去见皇额娘吗？皇上若是想见，自然会去见；皇上若是暂时不想见，自然有皇上的理由。只是皇上如果没有心情散心，臣妾就先告退。那你来干什么？臣妾只是希望皇上不那么累，不那么烦忧。好，朕知道了，你回去吧。臣妾告退。主儿，太后不是让您来替她说话吗？您怎么什么也没说啊？皇上心烦，我实在是不愿再增他烦忧。太后若是要怪我无用，就怪吧。让你去劝皇帝，你是怎么劝的？太后息怒，皇上心烦。臣妾真的不想让他更烦忧了。臣妾理解太后心疼女儿，可皇上身为人父，他也真的舍不得何靖公主这个和皇后唯一的女儿啊！你倒是体贴皇帝呀、啊，怎么不体贴体贴哀家？一定要让哀家接连远嫁两位女儿，你才高兴吗？臣妾不敢。臣妾心疼太后，但也真的舍不得皇上，实在不知该如何开口劝说，最后。还是什么都说不出来了。哼！你忘了哀家是怎么成全你的私慕之情，让你成了皇帝的嫔妃？啊！若不是哀家，能有你今日？太后打的对，是臣妾无用，臣妾不能向您报恩。可是太后，您既知道臣妾一片痴情，就知道臣妾是真的做不到。长久以来
，你就不肯为哀家的事向皇帝进言。哀家体谅你是一片真心，也不多做要求。这一次不一样，这次是为了横提，你知道哀家是不能再跟自己的骨肉分离了。臣妾明白您的焦急难过，是臣妾无用，请太后息怒。知道你如此情痴心软，哀家就不该成全你，迟早要吃大亏。臣妾给皇上请安。你怎么来了？臣妾来给皇后娘娘请安的。皇后没心情，你不必请安了。陪朕走走吧。是。皇上看上去累了。臣被大臣们聒噪了两个时辰，又被皇后请来听她哭诉请求。这许嫁一个公主啊，竟让前朝和后宫。闹得如此厉害，太后和皇后身为人母，自然会舍不得孩子远离。一个是女儿，一个是妹妹，朕都舍不得。若非要一个嫁到蒙古去，朕很为难。若是横提不嫁，非要景色去，那皇后必定伤心欲绝，这身子怎么好得了啊？皇后娘娘有齐太医看顾着，皇上也不必太担心。许嫁之事，过些时日，太后和皇后都会想明白的。皇上到时候就会有个决断了。夜里还召皇后你过来，是有件东西要给你。儿臣身子欠安，未能成婚定省，已是礼数不周，哪还感受皇额娘的东西？哎，你是哀家亲自挑选的儿媳，何必这么客气啊？这是哀家封贵妃的时候，先帝赏赐的珍珠领约。瞧瞧，这几颗珍珠，颗颗圆润。哀家知道你节俭惯了。但景色到了年纪，哀家这件东西，就当做给他添嫁妆吧。来，福家。哎，皇后娘娘，巧了，儿臣与皇额娘心意相通。苏烈，儿臣不惯奢华，唯有手头这对彩金鸳鸯，是与皇上大婚的时候先帝所赐。最为珍贵。如今，横提长公主要许嫁科尔沁部，儿臣特意奉上，为了横提妹妹的妆奁增色。茶水凉了，福家，换杯热的。是。景色是你和皇帝所生，比起那些庶妹，这位狄公主不知道要高贵多少。景色自己不也总以嫡出自诩，且早早就被封了固伦和敬公主，瞧不起那些庶出的弟妹，自然是她嫁与科尔沁部最合适。景色年幼，说话不知轻重，哪里可以许了人家呢？儿臣把她留在身边，好好教导几年。等出落的有模样了，再嫁也不迟。你等得了，蒙古等不了。自古慈母多娇儿，景色出嫁成了人媳，自然就懂得规矩了。比你这个亲额娘教导要有用多了。再说了
，这次求娶公主的科尔沁部，是蒙古诸部之首，地位尊崇。这部县城，有恒提妹妹吗？唯有景色出嫁，才堪匹配。论长幼，恒提年长，又是景色的姑姑，自然是长辈先嫁，再考虑晚辈的婚事。皇上，时候不早了，喝一口安神汤就歇下吧。许家的公主人选未定，朕的心就不安。皇上，太后召皇后娘娘过去，听说二位主子有点杠上了，福家姑姑派人来请您过去转还些。杠上了，朕去瞧瞧。朕要是去的话，皇后跟皇额娘一定会要求朕给个说法，朕不能去。皇上，可是太后和皇后娘娘僵持着也是不妥啊。皇后浮躁，事情还没有定论，朕避着皇额娘都来不及呢，皇后却自己送上去。李煜，去请皇后回来。皇上，两位主子在呢。哪有奴才说话的地儿啊！无用的东西。是。皇上，要不这么着，皇后娘娘病着呢，请齐太医去给皇后娘娘送药，也好给彼此一个台阶下。甚好，就这么办。这会让皇娘认为，皇后病着，糊涂着，万一说错了什么，皇娘也不会和她计较。是。皇上，张廷玉大人求见。他这么晚来见朕做什么？如意，你去屏风后面暂避。是。让他进来。这。哀家已经远嫁了一个女儿，还要再远嫁一个。皇后，你是哀家的儿媳。你忍心看着你婆母伤心？儿臣不敢。皇额娘，永从心伤。景色是儿臣唯一的孩子了，他要守着儿臣身边尽孝，也要为了永从敬爱。你是嫡母，皇帝所有的子女都是你的子女，可是恒提，是哀家膝下唯一的女儿了，没了她。谁为哀家尽孝？皇上之孝，便是恒提妹妹嫁去科尔沁部，皇额娘也始终有皇上这个儿子。而且，儿臣身为皇嫂，也为了恒提妹妹着急。《诗经》有云：“标有眉，其实七喜。”求我术士，待其吉喜。恒提妹妹已经到了标眉之期，不该再耽误婚期了。你这皇嫂，真是不易呀、啊！当年那么多波折，差点儿就是贤贵妃成了嫡福晋，成了皇后。若真如此，今日自称一句皇嫂的，该是贤贵妃。若是贤贵妃成了恒提的皇嫂，不知道会不会？多体谅哀家呀！贤贵妃无子无女，那蒙古求娶，能家的便只有恒提妹妹。皇上，也不必被臣子们利剑了。好，好，不愧是哀家自己挑选的儿媳，怪不得连皇帝。都夸你十足，像极了一个皇后的气度。儿臣多谢皇额娘的夸奖
。微臣见过太后、皇后娘娘。哀家正和皇后说话呢，你胆敢擅闯！太后，请息怒。皇后娘娘乃是暴病之神，体育虚乏力，必须得按时吃药，否则的话，凤体难以承受。是啊，太后，皇后娘娘该喝药了。他全靠汤药吊着精神啊！皇后，你殚精竭虑，要好好保养自己的身子，才能护着你的女儿长卵。皇额娘，儿臣一定会撑着身子，与皇上白头偕老，看着女儿出嫁。好，哀家。盼着你和皇帝白头偕老。娘娘，娘娘，你要撑住啊！本宫当然要撑着，本宫一定要等到皇上下旨让恒帝出嫁为止。您刚刚紧张太后的样子，奴婢看了实在害怕。为了景色，本宫就算是豁出一切，哎呀，把他留在身边。臣想来想去，横提长公主嫁到科尔沁部，还是实在不妥。横提是狄公主，有何不妥、啊？皇上细想啊，呃，端淑长公主嫁到了骁勇善战的准格尔部。那么，横提长公主若再嫁到尊贵附属的科尔沁部，那么蒙古宗亲中的两大部落，那不就都成了太后的女婿了？那么，太后在前朝后宫的力量，那不就更增添注意吗？那你的意思是？或许，何晋公主可以嫁到科尔沁部。皇上，反过来想想，朝臣们的反对，未必都是替太后说话，也是为皇上的江山着想。罢了，朕认输，不下了。皇上的心思并不在此。朕想到前朝的事情，心就烦。乐亲带着朝臣们，极力主张嫁景色，不嫁横提。张廷玉。算是和皇额娘较疏远的重臣，他为朕思虑，也说要嫁景色，也不知他是否真心实意。应该是。张大人的话，臣妾昨日也听见了。如若横提真的嫁往科尔沁部，尊长的的确是太后的权势。这为父为子，为夫为兄，又为九五之尊，许多的决断，确实让朕为难。皇上对太后是内疚和忌惮，对何晋公主有着父女的血浓之情。但是皇上更是天下的君王，皇上有着多重的身份，必有多重思虑，那就要看什么在皇上心里是最重要的了。朕是皇帝。是大清的君主，朕的心里面不能只有亲人，而无朝局。皇上既然在意科尔沁部，想和他们密不可分，那就只有将自己最信任的人嫁过去，才是最好最稳妥的。朕当然知道，让景色嫁过去最为合适
。可皇后才失了永从，朕怎么忍心让她再承受生离之苦呢？臣妾知道皇上的忧虑，但是国有重用，公主先是帝王家臣，才是父母之女。这件事情，容朕再想想。皇上。傅恒大人在御书房外求见。他定是为了此事来求见，他呀，肯定会为皇后母女说话。既然傅恒大人求见，皇上不妨听一听。讷亲他们进宫劝阻恒提远嫁蒙古，皇帝不知道听进去没有。太后别急，您得沉住气。皇帝都几日没来请安了。有心避着哀家呢。有些话哀家说不得，但须得有人去说。太后是指淑嫔和梅嫔。养兵千日，用兵一时。讷亲他们，在前朝里进言，这后宫的枕边风也要吹起来。可惜呀、啊。淑嫔她情痴，根本用不上；梅嫔倒是有心，就是笨嘴拙舌，也说不到点子上。皇上近来一直心焦，眼下恐怕只有贤贵妃才能在皇上跟前说进去话。要不要，奴婢把贤贵妃找来？咱们主动去找她。但是哀家还不想给她这个脸面。是。不过太后，哪亲大人在朝中可是一直力劝皇上不要许嫁恒提长公主的，可私下里也劝过你。其实，恒提长公主嫁到科尔沁部也不是坏事，毕竟科尔沁部是蒙古诸部之首，长公主若嫁过去，与太后您在宫中朝中的地位也是有好处的。这些。哀家怎能不知？可所有的好处堆到一块儿，都不及孩子在身边要紧。当年，恒绰远嫁，哀家就是为了朝廷，不得不先尽了贵妃的职责，尽量不去想哀家还是个额娘。可如今，哀家整日活在对恒绰的思念之中。身边唯一的恒提，还有可能再要被远嫁。哀家，顾不得那些好处职责了。此时的哀家，先是个额娘，再是太后。贤贵妃来给太后请安，让她进来吧。臣妾给太后请安，起来吧，坐。谢太后。这个时候，来做什么呀？臣妾是晚辈，是来替太后解忧。前朝大臣们都劝不动皇帝，难不成你想去劝劝他？朝臣们怕是没劝在点子上。倒是张廷玉张大人来面见皇上，说了许家何进公主的好处。皇帝听进去了。臣妾不知。不过臣妾恳请太后知会朝臣们，力臣恒提长公主下嫁的益处，极力劝谏长公主远嫁。贤贵妃，您这。不是戳太后的心窝子吗？不仅如此，太后还要自己递封出去，让皇上知道，太后已经知道了下嫁长公主的益处，极力要将长公主嫁出去。哀家自己去说，要许嫁恒提。是。当然，臣妾不是真的想让太后嫁女，而是想帮太后把长公主留在身边。所以恳请太后迎事，前朝后宫齐礼
。越是人人知道太后要嫁女，尤其让皇上和皇后知道，越能力保恒体长公主留在宫中。择利而为，是为后妃的选择；力保儿女，是为人母的选择。皇后是额娘，即便她知道，也舍不得自己的女儿的。想必皇后是为母情急，一时乱了方寸，才会不顾病逝为何靖公主拼力一搏。这时候，太后和皇后谁先定下心来往前走一步，反而可以留住自己的女儿。好处多了，才会让人心动。哀家自己去造势。让富察士卒按耐不住，必会给皇后施压。皇后是富察氏之女，处处以全族利益为重。如今被自己的至亲逼迫，怕她也无可奈何。哀家小瞧你了，果然是个聪明人。谢谢太后夸奖。皇上为此事烦心已久，臣妾只想祝皇上了了这桩心事，心事一了，朝局也安稳，臣妾也可以略略报答当年太后的庇护之恩。仅是如此，仅是如此，怕你还恨着皇后吧？臣妾不敢。冰雪聪慧，你这脾性，哀家喜欢。皇上，还在为蒙古求娶之事烦心吗？皇上别这么看着臣妾，臣妾不胡乱多嘴就是了。说来，臣妾也是何靖公主的庶母，当然是希望公主留在身边的好啊。这还像句话？嫁了蒙古，便是得了实打实的靠山。皇上满心孝顺，自然是希望科尔沁部这般威武的好女婿是给太后得了的。实打实的靠山。这个道理你明白，难道朕不明白吗？皇上当然是最明理的，谁的女婿总帮衬着谁嘛。行了，你别说了，朕意已决，下去吧。臣妾告退。